ഹലോ ഡിയോസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ എന്ന മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഈ യൂണിറ്റിലെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഉത്ഭവം അതിൻ്റെ നിർവചനം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്താണ് ഇന്ത്യ ആസ് എ മെഗാ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നേഷൻ ജൈവ വൈവിധ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തദ്ദേശീയമായ വംശനാശം വന്ന സ്പീഷീസുകളെ കുറിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ഓർഗാനിക് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഈ യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡിക്കേഡ്സ് ദർ ഈസ് എ ഗ്രോയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂമറസ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഓൺ അവർ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണാം എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ജീവജാലങ്ങളെയും അവയുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും ഒന്നായി പരാമർശിക്കുന്നതിനാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളും കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നതിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടും പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും ഒന്നായി സൂചിപ്പിക്കാൻ മിക്കപ്പോഴും ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും ഒരുമിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പ്രദേശത്തെ ജീനുകളും സ്പീഷീസുകളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം കോടിക്കണക്കിന് വർഷത്തെ ജൈവ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യം പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യ നാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ വംശനാശം തുടർന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം സസ്യങ്ങളും വംശനാശത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ നാശം നേരിട്ട് തന്നെ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകും കാലാവസ്ഥ ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ശരിയായി നിലനിർത്താൻ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ നിലനിൽപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ തിരിച്ചറിവാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് ദീസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫോംസ് ഹാവ് ടു ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം എക്സ്റ്റിൻഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹാസ് ബീൻ അപ്ഹെൽഡ് ബൈ മെനി ഓഫ് ദ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കോൺഫറൻസസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്നാൽ വംശനാശം ഈ ജീവജാതികളെ വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പല എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കോൺഫറൻസസിലും പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനങ്ങളിലും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഫാക്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് സ്റ്റേഡ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ലൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ് ലിങ്ക് വിത്ത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വനനശീകരണം സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ജീവജാലങ്ങളുടെ വംശനാശം എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാമ്പത്തിക വികസനം തുടങ്ങിയവയുമായിട്ട് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന ആശയം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ലോകത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ഈ വൈവിധ്യം നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന ധാരണ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ജീൻസ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് എ റീജിയൻ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജീനുകളും സ്പീഷീസുകളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം അടുത്തത് വില്യം വേഴ്സ് വർത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയാണ് ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് ബൈ വില്യം വേഴ്സ് വർത്ത് ദിസ് പോയം ഈസ് റിട്ടേൺ ബൈ ദ ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് വില്യം വേഴ്സ് വർത്ത് ഹു വാസ് നോൺ ആസ് ദ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റില് ഏറ്റവും മഹാനായ വില്യം വേഴ്സ് വർത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ കവി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ മഹാപുരോഹിതൻ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഒന്നായി മാറുന്ന സുഖം അനുഭവിച്ചറിയാം ഹി വാസ് മോർ കൺസേൺ വിത്ത് ദ സ്പിരിച്വൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇൻ നേച്ചർ ദാൻ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സെൻഷ്യസ്നെസ് ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ നേച്ചറിലെ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പരിഗണിച്ചത് This poem, characteristic of Wordsworth's love for nature, exhort as to protect and preserve
ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പരിപാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു വില്യം വേഴ്സ് വെർത്ത് ലയൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിംഗ് ഇസ് എ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് പോയം ദാറ്റ് ഈസ് ലാർജ്ലി കൺസേൺ വിത്ത് നേച്ചർ ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ അതിമനോഹരമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോയം ഇതിലെ പ്രതിപാദി വിഷയം പ്രകൃതിയാണ് നേച്ചറാണ് ഇൻ ദിസ് ഷോർട്ട് പോയം ദ നൊറൈറ്റ് ഓഫ് റസ്റ്റ് അണ്ടർ നീത്ത് എ ട്രീ ഇൻ ദ വൈൽഡർ നേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടംപ്ലേറ്റ്സ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ അറൗണ്ട് ഹിം ഈ ചെറുകവിതയിൽ വന്യമായൊരിടത്ത് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന കവിയുടെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് കാണാം തൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദ പോയറ്റ് നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ലിവിംഗ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓൺ എർത്ത് എക്സെപ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഹാപ്പി അദ്ദേഹം പറയുന്നു മനുഷ്യരൊഴികെ ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം സന്തുഷ്ടരാണ് ഹി പ്രസൻസ് ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഓഫ് ബേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആസ് വൺ ഓഫ് കാം എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലഷർ കോൺട്രാസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇംപ്ലൈഡ് ഫെയിലുവർ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ടു ലിവ് അപ് ടു സച്ച് എ മോഡൽ പ്രകൃതിയിൽ പക്ഷികളുടെയും പൂക്കളുടെയും ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തമായ യോജിപ്പിൻ്റെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ഒന്നായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അത്തരമൊരു മാതൃകയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ പരാജയം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഹി ലിസൺസ് ടു ദ ബേർഡ് സോങ് അറൗണ്ട് ഹിം പക്ഷികളുടെ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ബട്ട് ഓൾ ദോ ഹാപ്പി തോട്ട്സ് ആർ പ്രോംപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബേർഡ് സോങ് So are more serious ones. പക്ഷികളുടെ പാട്ടും മറ്റും അദ്ദേഹത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലാണ് ബട്ട് ഓൾ ദോ ഹാപ്പി തോട്ട്സ് ആർ പ്രോംപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ബേർഡ് സോങ് സോ ആർ മോർ സീരിയസ് വൺസ് നേച്ചർ ഹാസ് ഫോർജ് എ സ്ട്രോങ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദ സോൾ ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് ബട്ട് മാൻ ഹാസ് റീപെയ്ഡ് ദ ഫേവർ ബൈ മേക്കിംഗ് എ മെസ് ഓഫ് ഹിസ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് ഹിസ് ഫെലോ മാൻ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരാശിയുടെ ആത്മാവും തമ്മിൽ ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു പക്ഷെ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ സഹജീവികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കി ദ നറൈറ്റർ അറ്റ് മെയോസ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ദ പ്രൈം റോസ് ദ ബ്ലൂ ഓഫ് ദ പെരി വിങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ഗ്രീനസ് ഓഫ് ദ വുഡ് ലാൻഡ് ഏരിയ നേച്ചറിലെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ദ പ്രൈം റോസ് വസന്ത കുസുമ ചെടികൾ ദ ബ്ലൂ ഓഫ് ദ പെരി വിങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ഗ്രീനസ് ഓഫ് ദ വുഡ് ലാൻഡ് ഏരിയ ദ ബേർഡ്സ് വിച്ച് ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് അറൗണ്ട് ഹിം ആൻഡ് ദ ട്വിക്സ് ഓൺ ദ ട്രീസ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ സീൻ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് പ്ലഷർ അസ് പെർ നേച്ചേഴ്സ് ഹോളി പ്ലാൻ പെരി വിങ്കിളിൻ്റെ നീല വുഡ് ലാൻഡ് പ്രദേശത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പ് തനിക്ക് ചുറ്റും ചാടിക്കളിക്കുന്ന പക്ഷികളും കാറ്റുകൊള്ളാൻ പടർന്നു പന്തലിച്ച മരങ്ങളിലെ ചില്ലകളും പ്രകൃതിയുടെ ഹോളി പ്ലാൻ പരിഭാവനമായ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉള്ള ഈ കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതായി കവിതയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ വേ നേച്ചർ ഈസ് ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ബീങ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ഫോർ എ റീസൺ ഒരുപക്ഷെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ആയതുകൊണ്ടാകാം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും ഇത്രയും സന്തോഷം നൽകുന്ന അംശങ്ങളും പ്രകൃതിയിലുള്ളത് The world of nature in Wordsworth's poem is depicted as cooperative and pleasurable. പ്രകൃതിയെ ഇത്രയധികം ആരാധിച്ച മറ്റൊരു കവിയില്ലെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം നൽകുന്ന മാനവരാശിയുമായിട്ട് ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലുടനീളം കാണാം ഹി ലാമൻസ് on the miserable state in which human beings remain with their constant worrying pragradil sandoshikkanulla ottere amshangal undayittum manushyar nirandaram ulkandagularum dukkidarum aayi kaiyina deniya avastha orthu addeham vilabikkunu he points out that human beings can rebuild human morality by simultaneously enjoying the diverse wonders of nature and living in harmony with it but they are unfortunately unable to do so because of their preoccupation with material concerns ore samayam prakrutiyude vaividhyamarna alphudangal aasvadichum prakrutiyode inangiyum jeevikkunnathilude manushyarku dharmikatha punarnirmikkan kariyumennu addeham chundikkattunu പ്രകൃതിയുടെ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ
അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ അംശങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായ ഒരു ചിന്തകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ വേട്ടയാടുകയില്ല മനുഷ്യനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം മാനവരാശിയുടെ ഉത്കണ്ഠയുടെ കാര്യത്തിൽ ദുഃഖിതനാണ് സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് മനുഷ്യരിങ്ങനെ വെറുപ്പ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും ആകുല ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനും പകരം നേച്ചറിലെ അംശത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നേച്ചറിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു But they are unfortunately unable to do so because of their preoccupation with material concern. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളുടെ പ്ര പിറകെ പോകാതെ നേച്ചറിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി നേച്ചറുമായി ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം പുലർത്തി അതിനെ പരിപാലിച്ച് പരസ്പര ബന്ധത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വേഴ്സ് വെർത്ത് കൺക്ലൂഡ്സ് ബൈ റീ അസേർട്ടിങ് ഹിസ് ലാമെൻറ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് വേണ്ടി എന്തുണ്ടാക്കി എന്ന ചിന്ത എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തോടെ വേഴ്സ് വെർത്ത് കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നു It ends on a somber, sad note. The world of nature, untouched by the miseries of humanity, continues on, while the human soul, bound in its rigid cage of morality and reason, is left behind to experience the misery of the human world. This Kavitha is a very difficult and difficult time to live in this world. The human world is a very difficult time to live in this world. It is a very difficult time. പക്ഷേ മനുഷ്യരാണെങ്കിലോ മനുഷ്യാത്മാവ് അതിൻ്റെ നശ്വരതയുടെയും യുക്തിയുടെയും കർക്കശമായ കൂട്ടിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യലോകത്തിൻ്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് നേച്ചർ അതിനെ പരിപാലിക്കുക നേച്ചറിൽ നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് അത് നമ്മെ മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു പക്ഷേ മാനവരാശി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ഇതൊരിക്കലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അവർ വെറുപ്പിൻ്റെയും മറ്റ് ദുഃഖങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് നരകിച്ച ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി വർണ്ണനയും ചിന്തോദ്ദീപകമായിട്ടുള്ള സന്ദേശവും കവിതയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്